Sosa nos ha traído el Gracilagel, que al final es la alga gracilaria, bien limpia, deshidratada, que la tenemos aquí, que la podemos ver. Y con esto pues vamos a empezar a probar. Aquí lo bueno también es que no tiene nada de aroma. Muy natural, ¿no? Se ve que si es la alga solamente hecho así, pues puro producto. Pues vamos a arrancar, ¿no? Primero todo para conocer el producto, lo que hacemos siempre, pues una base del Gracilagel con el agua para ver la textura, la pureza del sabor y lo vamos a llevar a ebullición moviendo para que no precipite y se nos pegue y perdamos producto, ¿no? Al echar el Gracilag Gel en el agua, la dispersión es total e inmediata, ¿no? O sea que no hace grumos, se disuelve súper bien. Lo dejaremos gelificar aquí sin mover, ¿vale? Para que haya una gelificación constante. Vamos cambiando las proporciones. Hemos hecho de 1 a 14 gramos en concentración. Y hemos visto pues, las diferencias. ¿no? Y aquí lo que nos hemos dado cuenta es de que Gracila Gel nos ha gelificado más lento que la Garagar y que necesitamos más cantidad de producto para tener la misma textura que con el agar. La Garagar es más denso, más compacto y la Gracila Gel es más gelatinoso, más, más suave, ¿no? más ligero. Es más fondant en boca, si no es. Se nos funde más en boca, ¿no? El Gracila Gel. Este gel es mucho más tierno y también es importante que nos aguanta temperatura igual que una garagar. Es sustituir la garagar que utilizamos para un plato clásico del disfrutar, que es la yema de huevo crujiente con gelatina caliente de setas. En lugar de agaragar, lo estamos haciendo con Gracila Gel. Ya tenemos el huevo, que hemos cambiado la gelatina por el Gracilagel, que es mucho más fondante. Como hemos visto que Gracilagel gelifica más lentamente que la Garagar, siempre nosotros habíamos pensado en hacer una gelatina aireada, caliente, ¿no? Y ahora es lo que vamos a probar. Lecitina de soja y Gracilagel. Ahora aquí lo que estamos haciendo es disolviendo muy bien la lecitina con Gracilagel en esta crema de maíz. Si quisiéramos, en lugar de estar con unas varillas, podríamos triturarlo con un Turmix para ir más rápido. Es un proceso un tiempo corto, ¿no? Al ponerlo dentro del sifón y ser un Gracila Gel, que es una gelificación más lenta, pues podremos hacer eso, ¿no? Pero igualmente tenemos que ir rápido. Añadiremos las dos cargas. Ya le hemos resfriado un poquito, lo secamos. Y ahora ya iremos a guardarlo en la nevera. Como una mousse, pero más gelificada, ¿no? Una textura como de mousse, pero más dura y muy aérea, ¿no? Será el bizcocho de ensueño, maíz y el Gracila Gel, ¿no? La verdad que con esta técnica podemos hacer un montón de cosas. ¿eh? Y verdaderamente parece lo que queríamos, ¿no? Un bizcocho solamente de maíz. Parece como una, una amiga de bizcocho de pan tierna, fondant en boca, muy melosa. No es nada dura por ser gelificada, ¿no? Está increíble.